buongiorno a tutti e benvenuti sul canale Voce Strumenti Interiore. Oggi vedremo come deve ascoltare una canzone uno studente di canto. Quando si incomincia a studiare canto, eh, si incomincia naturalmente, non tutti lo fanno, ma naturalmente si incomincia ad ascoltare la canzone con un occhio diverso, con un orecchio diverso. Quando si incomincia a studiare canto, si scoprono tante cose sulla voce, Uh, da prima si comincia con la respirazione, le posture uh, e quindi si incomincia a capire il registro acuto, cioè cominciamo a percepire anche grazie all'insegnante a capire il nostro passaggio e quando noi entriamo nelle zone di registro acuto primo e secondo. Incominciando quindi a usare gli strumenti già questo della canzone non ci sembra più così uh, scontato come prima, quindi incominciamo a capire esattamente in quella canzone che stiamo ascoltando come si muovono le zone, dove la tessitura, quali note per noi saranno più comode e quali invece lo saranno meno e quindi applicheremo ciò che sappiamo delle posture eh, nel primo e nel secondo registro acuto ed identificando queste zone più alte all'interno della canzone, quindi già l'orecchio e l'occhio con cui studiamo le canzoni cambia perché ci rendiamo immediatamente conto che il nostro approccio non è più che bella questa canzone io me l'ascolto perché mi piace tanto ma che bella questa canzone, io devo impararla e quindi devo applicare ciò che sto imparando con l'insegnante sulla canzone. Poi la preparazione diventa sempre più approfondita, si imparano gli on set e gli offset, che sono come iniziamo una frase cantata e come finiamo una frase cantata, si studia il vibrato, eh, si capiscono le varie modalità di emissione, falsetto, voce pulita, registro misto, oppure registro acuto, se primo e se secondo. E Insomma, si scoprono un po' di cose, per cui il nostro studio della canzone non potrà più essere fatto come... Prima eh, verrà fatto in maniera diversa. All'inizio infatti quando do delle canzoni a ragazzi che hanno già studiato quasi tutte le tecniche li assisto eh, e gli faccio capire come devono ascoltare la canzone ed è quello che faremo insieme oggi. Ho scelto la canzone di Adele When We Were Young perché ho una lieva che la sta per Maddalena che la sta per affrontare e quindi ho fatto esattamente questo lavoro con lei. Vediamo un po' cosa sente un cantante all'interno di ogni singola frase di emissione in una canzone. Everybody loves the things you do. Allora, qui vediamo Everybody loves, everybody loves Risentiamo l'attacco Everybody, everybody C'è um, un falsetto, passaggio d'aria Prima, quindi on set, abbiamo Everybody Abbiamo un falsetto che passa poi E You do, you do, vediamo un sorriso laterale che va in pulito, quindi aggiungendo la maschera. Siamo in tessitura, quindi note comode. Nessuna postura particolare, tranne possibilmente la tecnica Alexander. From the way you talk, from the way you talk. Uh, calcolando che lei ha delle distorsioni nella voce, però come vedete l'angolo della bocca è rilassato, quindi direi che siamo in modalità speech. Qui c'è un po' di angolo della bocca pulito. From the way you talk. Togliendo questa piccola imperfezione, questo sporco che lei ha nella, nelle corde vocali, che potrebbe esserci qualcosa che non va, infatti forse è stata alterata, se non ricordo male. Mm, L'angolo della bocca non è attivo, quindi è un falsetto, anche se continuiamo a essere in tessitura. To the way you move. Qui c'è un po' di attivazione, to the way you move. Uh, per fare questa modalità espressiva un piccolo, da, almeno da una parte lo zigomo lo terrei, perché non ha fatto, to the way you move. non si sente tutta questa area, se ne sente un po' di meno, quindi to the way you move. potrebbe essere una sola attivazione da una parte, una media attivazione laringea, sempre zero tessitura. Everybody here is watch. Everybody here is watch. Abbiamo un vibrato, What? su watching, you, you. attivazione, orbicolare superiore e un po' di angolo, quindi pulito. Su home toglie, quindi utilizzo in tessitura della maschera eh, che va di pulito e a volte di falsetto. Like like su calm, vibrato. 
E anche su Ciu, anche un piccolo vibrato qua. Ciu, ciu. Maschera e vibrato. But if I chance you're here alone. But if I chance you're here. Mettiamo un po' di nuovo la frase. But if I chance you're here alone. No, here, not the rita. Here alone. Vibrato. Can I have a moment? Can I have a moment? Can I have a moment? Vibrato sulla O. Chiusura. Moment. Tipo apnea, mandano le labbra a contatto. Before I go. Before I go. Before I go. Qui c'è un po' di... Uh, niente maschera, anche se siamo in tessitura, passaggio d'aria. Go. Qui c'è un po' di laringe bassa, eh. Uh, qui trascina un po', mandando quasi in fry la voce. Ecco, I've been by myself all night long. Calcolate che le O in inglese sono un po' più strette, quindi per esempio c'è una caduta della maschera del sorriso laterale sulla O. Long, perché, sorry, gli inglesi sono un po' più stretti. Poi se è stato un americano, long, diventava una A, cambio vocalico, sorridendo anche se in tessitura la vocale si trasforma. Ok, maschera, quindi cerchiamo il pulito, non certo il falsetto. I used to know. I used to know. Vibrato sulla O finale. <coughs> no. Quindi vibrato e poi uh, cercando la U girato in testa per avere um, una diminuzione di volume gradevole. Questi sono piccoli esempi di <coughs> in che modo ascolta un insegnante di canto questi piccoli abbellimenti. Uh, è un ascolto tra l'altro superficiale, siamo andati a evidenziare i vibrati, come finiscono le frasi, <coughs> come iniziano le frasi. Abbiamo visto soltanto una cosa superficiale e siamo rimasti in zona tessitura. Quando poi si sale in registro acuto a tutte queste cose, on set, off set, come comincia la frase, l'utilizzo della maschera si va a vedere uh, se la maschera c'è o si toglie, se passa aria, quindi falsetto, se è pulito... Quando entriamo in primo registro acuto dobbiamo vedere se c'è l'utilizzo del volume. Queste sostanzialmente sono le modalità con cui ci si approccia allo studio di una canzone. Andiamo un po' avanti. Prendiamo. Look like a movie. Look like a movie. Ok, <coughs> stiamo vicino al passaggio, sta per salire un pochino. C'è la maschera. Movie. Chiusura naturale con le labbra che tornano a contatto. I sound like a song. Vibrato, quindi partita con la maschera <coughs> attiva. I sound like a song. Vibrato sulla O. Song. Poi grazie alla N <coughs> il suono gira in testa. My God, this reminds me. My God, this reminds me. Maschera. Um, chiusura della frase naturale, riportando le labbra a contatto. When we were young, su Young vibrato, vi ricordo che i vibrati per chiuderli in maniera naturale è meglio girarli in testa. Young, anche perché ng, ng, insomma, già la consonante ci pensa. Let me you in this Chiaramente maschera e belting, perché, un leggero belting perché siamo in primo registro acuto, il registro è testa. Maschera c'è. Sentiamo i vibrati eventualmente all'interno della frase. Let me photograph Vibrato sulla O. Photograph you in this life. Anche sul live c'è un po' di vibrato. Chiusura naturale con labbra a contatto. In case it is the last time. Blocco, apnea. Do we mind? Do we mind? Con lo stesso fiato di prima, quindi no, non c'è stata presa d'aria. Might. Exactly like we were. Be exactly like we were. So we were. Sempre maschera e belt in vibrato. Before we realize, we... Before we realize. Un po' di vibrato sulla A e richiude le labbra, finale naturale. Sad, sad, sad. Messa di voce, pochino. Sad, sulla stessa nota. Note, vibrato. Restless. Restless. 
Restless, su Restless, un pochino di vibrato. It was just like a movie. It was just like a movie. Maschera, zero, siamo tornati in tessitura, chiusura naturale riportando le labbra a contatto. It was just like a soul. Vibrato sulla O, so. si allontana dal microfono ma si otterrebbe lo stesso risultato girando il suono in testa così va a sfumare naturalmente. Adesso analizziamo un punto in cui c'è il secondo registro acuto. When we were ok, when we were vibra sulla <coughs> uh, O di Young, Young, ok? Poi ci spo si sposta in primo e poi secondo registro acuto perché fa due glissati verso l'alto. Ah, si sposta da una parte, chiaramente c'è il belting, il peso comincia a distribuirsi da una parte sola. Si apre la maschera a morso di mela, yeah, ok? Ok, poi va a fare le compressioni, compressioni del dorsale, si sposta lateralmente. Prima si è spostata su una gamba tesa, dando un primo registro acuto, un appoggio in primo registro acuto e poi... Si sposta indietro e con i dorsali comprime per avere la prestazione del secondo registro acuto. Eh, lei corruccia un po' la fronte. Io come al solito consiglio sempre di tenere la fronte rilassata e quindi tenere sempre il velo palatino. Il velo palatino, comunque usato sempre sia in 0, 1 e 2 che sia, dà sempre la voce, rende sempre la voce più gradevole, quindi io consiglio di usarlo sempre. Grazie di essere stati con me ancora oggi. Abbiamo analizzato co con che precisione si va ad analizzare una canzone. Io consiglio, lo dico sempre a tutti gli allievi, di copiare, copiate, cercate di fare quel passaggio esattamente come lo sentite. Quindi all'inizio siate emuli, siate la fotocopia esatta, ogni singola nota che fa il cantante cercate di farla come la fa lui. Forse vi sembrerà di, snatura di snaturarvi, ma in realtà non è così. Se riuscite a fare esattamente quello che sentite fatto da un cantante preciso e identico, state imparando delle cose. La vostra voce crescerà e maturerà e quelle cose prese, imparate, copiate da un cantante piuttosto che da un altro, alla fine entreranno nel vostro bacino di cose che sapete fare e troverete prima o poi la vostra voce proprio facendo questo, rubacchiando, ottenendo per buono, lasciate che il vostro gusto scremi, tenga o eh, escluda cose che non vi piacciono, alla fine di una preparazione di canto vi accorgerete che quella cosa la fate come quel cantante in quella canzone. E questo quindi è indispensabile, emulare, copiare un cantante esattamente in maniera identica serve all'inizio, all'inizio bisogna copiare. Cose copiate da uno piuttosto che dall'altro diventeranno dei piccoli punti del puzzle che comporrà la vostra voce. Quindi copiare giusto all'inizio, poi col tempo bisogna invece trovare la propria identità. Mi fa molto piacere se mettete un mi piace, se commentate e soprattutto se condividete, così contribuite attivamente alla crescita di questo canale, che è il mio scopo, perché io oggi vivo di questo, di insegnamento, e quindi mi farebbe molto piacere crescere eh, col mio canale Voce Strumento Interiore. Ci vediamo la prossima settimana, o fra 15 giorni, eh, però vi prometto costanza. Grazie a tutti e iscrivetevi, clicca sulla campanella.